সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদেরকে আজকের এই অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান রসায়ন বিভাগ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী চলমান পরিস্থিতিতে এই অবস্থায় তোমরা কেমন আছো কোথায় আছো হয়তো তোমরা ঘরেই আছো আশা করি এবং ঘরেই থাকো নিরাপদে থাকো সাবধানে থাকো কিন্তু তোমাদের নিয়ে আমাদের চিন্তা তোমরা যেন এই অবস্থায় পিছিয়ে না পড়ো সেই জন্যই সরকারি সরদি কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ সৈয়দ আলী আজম মহোদয় এই অনলাইন লাইভ ক্লাসের ব্যবস্থা করেছেন তারই ধারাবাহিকতায় আজকে অনার্স পর্যায়ের রসায়ন বিভাগের প্রথম ক্লাস তোমাদের সাথে তোমাদের আবারও সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সবাইকে আজকের এই ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি শিক্ষার্থীরা তোমরা এই ছবিটা দেখে বুঝতে পারছো যে আমি আজকে কি নিয়ে আলোচনা করব এখানে দুটি তিনটি বিক্রি আছে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া তাহলে বুঝতেই পারছ যে আমি অজৈব রসায়ন পড়াবো আজকে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করব অনার্স প্রথম বর্ষের মৌলিক মৌলিক অজৈব রসায়ন এবং অধ্যায় পাঁচের বিক্রিয়া প্রকার বেদ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের ক্লাসে আমি চারটি অধ্যায় শেষ করে দিয়েছি এবং পঞ্চম অধ্যায় শুরু করেছিলাম তারপরেই এই করোনা পরিস্থিতির কারণে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেল তোমরা ঘরে আছো আর আমার যে কোর্সটুকু ছিল তোমাদের মৌলিক অজৈব রসনের আজকে এই ক্লাসের মাধ্যমে আমার কোর্সটুকু আমি শেষ করে দেবো আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং পরবর্তীতে বারবার প্র্যাকটিস করে বিষয়গুলো আয়ত্ত করবে তারপরে যেহেতু ওই অধ্যায়ের বিক্রিয়ার প্রকার বেদ এখানে জারণ বেদন পাল প্রথমে যদি আমরা বলি জারক কি আমরা বলতে পারি যারা ইলেকট্রন যোগ করে যোগ করে বলতে আমরা কি বুঝাবো যারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তারা হচ্ছে জারক তাহলে বিজারক কি যারা ইলেকট্রন বিয়োগ করে মানে ইলেকট্রন দান করে আমরা এক কথায় আছি যারা ইলেকট্রন যোগ করে তারা জারক যারা ইলেকট্রন বিয়োগ করে তারা বিজারক অর্থাৎ জারক ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং বিজারক ইলেকট্রন দান করে আরো বিস্তারিত আসবো আমরা জারণ বিজারণের সঙ্গে আসবো আমি জারণ বিজারণ পড়ানোর আগে শুরু শুরু করেছি জারক এবং বিজারক দিয়ে তারপরে এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আসবো জারণ বিজারণে জারক তাহলে আমরা একটু সংজ্ঞাটা দেখি যে রাসায়নিক সত্তা অনু পরমাণু বা মূলক কোনো বিক্রিয়া ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে জারক বলা হয় যেমন ক্লোরিন ক্লোরিন অনু এফ টু প্লাস পরিসম ফার্মেগানেট দেখো ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ ক্লোরাইড আয়ন হয়েছে ক্লোরিন পরমাণু আবার ক্লোরিন অনু দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে দুইটা ক্লোরাইড আয়ন হয়েছে তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমাদের এই যে ক্লোরিন পরমাণু জারক ক্লোরিন অনু জারক ফেরাসায়নটা জারক কারণ তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে সাধারণতম অধাত্ম সমূহ জারক হয় কারণ অধাত্ত সমূহ ইলেকট্রন গ্রহণ করে ব্যতিক্রম হচ্ছে কার্বন এবং হাইড্রোজেন অধাত্ত হওয়া সত্ত্বেও বিজারক আবার কোন যৌগে যৌগ দেখে এইরকম বিক্রি দেখে যৌগ দেখে যেমন এইগুলো আমরা বিক্রিয়া করে জারণ অর্ধ বিক্রিয়া বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া করে জারক বিজারক নির্ধারণ করতে পারি কিন্তু এই যৌগ দেখে যেমন এই যৌগে যে যৌগে অধাতুর পরিমাণ বেশি যেখানে ধাতু হচ্ছে কয়টা পটাশিয়াম একটা ম্যাঙ্গানিস একটা দুইটা অধাতু অক্সিজেন আছে চারটা তাহলে কোনো যৌগে অধাতুর পরিমাণ বেশি থাকলে সেই যৌগটা জারক এটা দেখিয়ে বুঝতে পারা যাবে যেমন এখানে এখানে ধাতু আছে চারটা আর অধাতু পরিমাণ আছে সাতটা তাহলে এটা জারক এটাও জারক এটাও জারক এখন এই জারক থেকে জারক যে বিক্রিয়াটা করে অর্থাৎ জারক কর্তৃক সংগঠিত বিক্রিয়াটাকে আমরা কি বলবো বিচারণ বিক্রিয়া অর্থাৎ জারক কর্তৃক সংগঠিত যে বিক্রিয়া সেই বিক্রিয়াটাই হচ্ছে আমাদের বিচারণ বিক্রিয়া অর্থাৎ যে বিক্রিয়ায় কোনো রাসায়নিক সত্তা এই রাসায়নিক সত্তা বলতে আমি তোমাদের পরিষ্কার করেছি অনুপরমূলক ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে বিচারণ বিক্রিয়া বলা হয় বিচারণ বিক্রিয়ায় জারণ সংখ্যা হ্রাস ঘটে কার বিচারণ বিক্রিয়া কে করে জারক জারকের জারণ সংখ্যা হ্রাস ঘটে কিভাবে এই যে এই যে মৌলটা এর জারণ সংখ্যা শূন্য এর জারণ সংখ্যা শূন্য কিন্তু ইলেকট্রন গ্রহণ করার পর তার জারণ সংখ্যা ঋণাত্মক হলো 
তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো যে শূন্য অপেক্ষা ঋণের তো ছোট তেমন কি জারণ বিক্রিয়ায় জারণ বিক্রিয়াটা কে বিজারণ বিক্রিয়ায় এই যে বিজারণ বিক্রিয়া বিজারণ বিক্রিয়াটা কে সম্পন্ন করে জারক জারক কর্তৃক সংগঠিত বিক্রিয়া হচ্ছে বিজারণ এবং এই বিজারণ বিক্রিয়ায় জারক পদার্থের জারণ সংখ্যা হ্রাস ঘটে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আমরা অনুভাবে বিজারকটাও দেখি এই যে বিজারক তাহলে যে রাসায়নিক সত্তা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ইলেকট্রন দান করে তাকে আমরা বিজারক বলি যে ধাতু সোডিয়াম এখানে আয়রন এখানে হাইড্রোজেন সালফাইড এখানে সোডিয়াম এই যে বিজারক এরা কি হচ্ছে যেমন সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন দান করেছে তার মানে কি সোডিয়াম বিজারক এই যে আয়রন এখানে কি করেছে ইলেকট্রন দান করেছে তাহলে আয়রন কি আয়রন হচ্ছে বিজারক তাহলে আমরা যদি জারক এবং বিজারক চিনতে পারি তাহলে আমরা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া বুঝতে পারবো তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে কি দেখতে পাচ্ছি এই যে বিজারক সঙ্গে ইলেকট্রন দান করেছে কার্বন এবং হাইড্রোজেন অদাত এবং তো ধাতু সম বিচারক অদাত সম জারক ধাতু সম বিচারক কিন্তু ব্যতিক্রম কোনটা কার্বন এবং হাইড্রোজেন এর অদাত হওয়া সত্ত্বেও বিচারক আবার যুগে ধাতু পরিমাণ বেশি থাকলে ওরা বিচারক হবে যেমন এইচ টু এস এই যে কার্বন এবং হাইড্রোজেন এরা কিন্তু অধাতু অদাত হওয়া সত্ত্বেও বিচারক এই জন্য এটাকে হিসাব করার সময় এটি তোকে ধাতু দত্ত যেমন এইচ টু এস হাইড্রোজেন সালফাইড এটা বিচারক তাহলে আমরা যেহেতু বিচারক আমরা আগে দেখলাম কি জারক কর্তৃক সংগঠিত বিক্রিয়া হচ্ছে কি বিচারণ বিক্রিয়া তাহলে এই যে বিচারক এই বিচারক কর্তৃক সংগঠিত বিক্রিয়াটাকে আমরা কি বলবো বিচারক কর্তৃক সংগঠিত বিক্রিয়াটাকে আমরা বলবো জারণ বিক্রিয়া অর্থাৎ যে রাসায়নিক যে বিক্রিয়ায় কোনো রাসায়নিক সত্তা ইলেকট্রন দান করে তাকে জারণ বিক্রিয়া হলো জারণ বিক্রিয়া এই যে জারণ বিক্রিয়ায় জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কার জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বিচারকের এই যে সোডিয়াম পরমাণু তার জারণ সংখ্যা ছিল শূন্য বিক্রিয়ার পরে তার জারণ সংখ্যা হলো প্লাস ওয়ান তাহলে বিচারণ প্রক্রিয়া বিচারক যখন বিক্রিয়া করবে বিচারকের বিক্রিয়াটাকে বলবো আমরা জারণ বিক্রিয়া এবং এই বিচারকের জারণ সংখ্যা কি হবে বৃদ্ধি পাবে এই যে আমরা একটা বিক্রিয়া দেখি এই যে সোডিয়ামের জারণ সংখ্যা শূন্য ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা শূন্য বিক্রিয়ার শেষে কি হলো সোডিয়ামের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এই যে সোডিয়াম এই যে জারণ প্রক্রিয়া এই যে এই যে জারণ প্রক্রিয়া সোডিয়াম কি বিচারক সে জারিত হচ্ছে তার জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এই যে জারক ক্লোরিন জারক তার জারণ সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে তার জারণ সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে অর্থাৎ জারণ বিক্রিয়ায় বিচারকের জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং বিচারণ বিক্রিয়ায় জারকের জারণ সংখ্যা হ্রাস পায় আরও দুটি বিক্রিয়া দেখেছি আশা করি বিষয়টি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমরা মনে রাখবে যে জারক অর্থাৎ জারক যোগ করে অর্থাৎ জারক যোগ করে বিচারক বিয়োগ করে তার মানে জারক ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিচারক ইলেকট্রন দান করে তাহলে বিচারকের বিক্রিয়া কে বলবো জারণ বিক্রিয়া আর জারকের বিক্রিয়া কে বলবো বিচারণ বিক্রিয়া আশা করি এরপরে আর তোমাদের ভুল হবে না কিন্তু এই জারণ বিচারণ বিক্রিয়া কিভাবে ঘটে দেখো ইলেকট্রন কিন্তু মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না যখনই কোনো রাসায়নিক সত্তা ইলেকট্রন দান করে সাথে সাথে সেই রাসায়নিক সত্তা সেই ইলেকট্রনটা গ্রহণ করে অর্থাৎ যখনই জারণ ঘটে তখনই বিচারণ ঘটে অর্থাৎ জারণ এবং বিচারণ বিক্রিয়া যুগপথ সংগঠিত হয় জারণ এবং বিচারণ বিক্রিয়া যুগপথ সংগঠিত হয় এই বিক্রিয়াকে আমরা কি বলবো রিডক্স বিক্রিয়া বলবো এখানে রয়েছে জিঙ্ক বিচারক কপার সালফেট জারক এই যে জিঙ্ক সালফেট এবং কপার উৎপন্ন হয়েছে তাহলে যখনই জারণ ঘটছে তখনই বিচারণ বিক্রিয়া ঘটছে অর্থাৎ জারণ এবং বিচারণ বিক্রিয়া যুগপথে সংগঠিত এই জারণ এবং বিচারণ বিক্রিয়াকে আমরা রিডক্স বিক্রিয়া বলি এই যে আমরা জারণ বিজারণ রিডক্স অর্থাৎ রিডক্স শব্দটি কোথ থেকে আসলো রিডাকশনের রেট এবং জারণ অক্সিডেশনের অক্স নিয়ে গঠিত অর্থাৎ রিডক্স অর্থ জারণ বিজারণ বুঝতে পারছ তোমরা তাহলে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে সংগঠিত আগেই বললাম একটি বিক্রিয়ক থেকে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হলে বিক্রিয়কের একাধিক মৌলের মধ্যে ইলেকট্রন আদান প্রদান হয় দুটি বিক্রিয়কের মধ্যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হলে বিক্রিয়ক দুটির মধ্যে ইলেকট্রন আদান প্রদান হয় এতে বিক্রিয়কের জারণ সংখ্যা পরিবর্তন হয় আগে বললাম 
জারণ সংখ্যার পরিবর্তন হবে বিজারকের জারণ সংখ্যা হ্রাস পাবে জারকের জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি তাহলে জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার সময় সাধারণত একটি বিক্রিয়ক ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং অপর বিক্রিয়ক ইলেকট্রন বর্জন করে যে বিক্রিয়ক ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে জারক এবং যে বিক্রিয়ক ইলেকট্রন বর্জন করে তাকে বিচারক ধাতব জিঙ্ক কপার সালফেটের সাথে বিক্রিয়া করে জিঙ্ক সালফেট এবং কপার ধাতু উৎপন্ন হয় আমরা দেখি যে জিঙ্ক কি করেছে এখানে জিঙ্ক ইলেকট্রন দান করেছে দুটি ইলেকট্রন এবং কপার সে দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে এই হচ্ছে এখানে আমাদের আয়নিক বিক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার্থীরা তাহলে তোমাদের এই রিডাক্স বিক্রিয়া অর্থাৎ জারণ বিজন যুগপথ বিক্রিয়াটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে জারণের সঙ্গে এর আগেই আমি দিয়েছিলাম জারণ বিজন বিক্রিয়ার সময় বিক্রিয়ক থেকে ইলেকট্রন বর্জন বা অপরশন বিক্রিয়াকে জারণ এবং এই যে উৎপাদ এই খেয়াল করেছে জিঙ্কের জারণ সঙ্গে শূন্য ছিল জিঙ্ক সালফেটে যখন তখন জারণ সঙ্গে ছিল প্লাস টু অর্থাৎ বিক্রিয়ায় জিঙ্ক দুটি ইলেকট্রন অপসারণ করে জারিত হয় এবং জিঙ্ক সালফেটে পরিণত হয় আবার এই যে বিচারণ বিচারণ বিক্রিয়া তো জারণ বিচারণ বিক্রিয়ার সময় বিক্রিয়ক কর্তৃক ইলেকট্রন গ্রহণ বিক্রিয়াকে বিচারণ বলা হয় উপরের বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক কপার সালফেটে কপারের জারণ সঙ্গে প্লাস টু এবং উৎপাদ কপারের জারণ সঙ্গে কিন্তু শূন্য আমরা বিক্রিয়া আগে দেখিয়েছি সেখানে কিন্তু জারণ সংখ্যা শূন্য হয়ে যায় তাহলে এই যে আমরা দেখছি এখানে কপার কপার শূন্য হয়েছে তাহলে কপার সালফেট দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিচারিত হয় এবং জিঙ্কে জারিত করে অর্থাৎ জিঙ্ক কপার সালফেট এই বিক্রিয়ে জারক পদার্থ অন্যভাবে জিঙ্ক দুটি ইলেকট্রন প্রদান করে জারিত হয় অর্থাৎ কপার সালফেটকে বিচারিত করে অর্থাৎ জিঙ্ক এই বিক্রিয়ে বিচারক পদার্থ আশা করি এরপরে তোমরা এই জারণ বিজন বিক্রিয়াটা খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার ক্লিয়ার হয়েছে আমরা পরবর্তীতে চলে যাই তাহলে এরপরে আসি আমরা জারণ সংখ্যা আমরা দেখলাম জারণ বিজন সংখ্যা পড়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে জারণ বিক্রিয়া কি হচ্ছে জারণ বিক্রিয়ে বিজারকের জারণ সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিজারণ বিক্রিয়ে জারকের জারণ সঙ্গে হ্রাস পাচ্ছে সেই জারণ সংখ্যাটা কি কোনো অণু বা আয়ন সৃষ্টির সময় বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে কী হয় ইলেকট্রন আদান প্রদানের ফলে সংশ্লিষ্ট পরমাণু বা মূলকের উপর সৃষ্ট ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জের সংখ্যাকে ওই মৌল বা মূলকে জারণ সংখ্যা বলা হয় এই যে জারণ সংখ্যা অর্থাৎ যৌগ গঠনের সময় কী করে মৌল সময় কখন ইলেকট্রন দান করে কখনো ইলেকট্রন গ্রহণ করে আবার শেয়ার করে সেই অবস্থায় তার উপর যে চার্জ সৃষ্টি হয় সেই চার্জটাকেই বলা হয় তার জারণ সংখ্যা তাহলে জারণ সংখ্যা ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে আবার শূন্য হতে পারে অর্থাৎ জারণ মান একটি সংখ্যা তাহলে আমরা জারণ সংখ্যা বা জারণ মানকে একটি সংখ্যা বলি যার সাহায্যে কোনো অণু বা আয়নে কোনো মৌলের তরিত চার্জের প্রকৃতি এবং সংখ্যা মান জানা যায় যেমন জিঙ্ক টু প্লাস অর্থাৎ জিঙ্ক সালফেটে জিঙ্ক টু প্লাস অর্থাৎ জিঙ্কের আমরা তরিত চার্জের প্রকৃতি হচ্ছে প্লাস এবং সংখ্যা মান জানতে পারছি প্লাস টু তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার এখন তাহলে সাধারণত ধাতুর জারণ সংখ্যা ধনাত্মক অধাতুর জারণ সংখ্যা ঋণাত্মক এবং যৌগমূলকের জারণ সংখ্যা তা তরিত আধানের আধান অনুসারে হয় তাহলে এই হলো আমাদের জারণ সংখ্যা আমরা দেখব এই জারণ সংখ্যা কীভাবে নির্ণয় করা যায় তো জারণ সংখ্যা জারণ অবস্থাটা কি অর্থাৎ মৌলের উপর যে চার্জিত অবস্থাটা থাকে ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনের কারণে যৌগ বা আয়নের স্থিত পরমাণুর সময়ে যে তরি চার্জ ধারণ করে তাকে ওই পরমাণুর জারণ অবস্থা বলা হয় যে মুক্ত অবস্থায় পরমাণুর জারণ সংখ্যা শূন্য আমরা এটা আরও আরও ডিটেলস আমি বলবো তোমাদের সাথে এখনই আলোচনা করব কোনো যৌগস্থিত মৌলের অর্থাৎ মৌলের সবগুলো একটা যৌগের সবগুলো পরমাণু জারণ সংখ্যার যোগফল শূন্য ধাতু হাইড্রাইট ধাতু হাইড্রাইটের জারণ সংখ্যা হাইড্রোজেন জারণ সংখ্যা মাইনাস হন কিন্তু অন্য অন্য ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন জারণ সংখ্যা প্লাস হন অর্থাৎ জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের এই কমন কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে যেমন ধাতুর অক্সাইডে অক্সিজেন জারণ সংখ্যা মাইনাস টু পার অক্সাইডে মাইনাস হন সুপার অক্সাইডে মাইনাস হাফ আর ও এফ টু এ অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা প্লাস টু আর মূলকের জারণ সংখ্যা তার চার্জের সমান খাদ দাঁতুর জারণ সংখ্যা প্লাস হন মিথখাদ দাঁতুর জারণ সংখ্যা প্লাস টু আমরা আরও আরও কিছু তালিকা দেখি সেই তালিকা থেকে জারণ সংখ্যাটা আমরা আরও ক্লিয়ার হব যেগুলো আমি বলেছি এই যে নিরপেক্ষ বা মুক্তিমূলকের জারণ সংখ্যা আমরা শূন্য ধরব
তাহলে বিভিন্ন যৌগ একই মূলের যান সঙ্গে বিভিন্ন হতে পারে যেমন এই ছিল হাইড্রোজেন যান সঙ্গে প্লাস ওয়ান আবার এইচ টু ওয়ানুতে হাইড্রোজেন যান সঙ্গে শূন্য তাহলে ফেরাস সালফেট অনুতে ফেরাসের যান সঙ্গে প্লাস টু এবং মুক্ত মুক্ত আয়রনের ফেরাসের যান সঙ্গে শূন্য একইভাবে এই ছিল অনুতে ক্লোরিন যান সংখ্যা ওয়ান এবং ক্লোরিন অনুতে ক্লোরিন যান সংখ্যা শূন্য আচ্ছা তাহলে যান সঙ্গে নির্ণয় যান সঙ্গে নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমি এর আগেই তোমাদের বললাম যে কিছু নিয়ম কারণ আমাদের কিছু জারণ মনে রাখতে হবে যেমন এদের ধাতু ধাতু সময় জারণ সঙ্গে ধনাত্মক এবং আদাতুর সময় জান সঙ্গে ঋণাত্মক যেমন সোডিয়াম এবং ক্লোরিন তাহলে সোডিয়ামের যান সঙ্গে প্লাস ওয়ান ক্লোরিনের যান সঙ্গে মাইনাস ওয়ান তা নিরপেক্ষ পরমাণু মুক্তিমূলকের যান সঙ্গে শূন্য হয় সেটা দেখি আমরা এই যে আয়রন ধাতু এবং হাইড্রোজেন তাহলে এটা কি হচ্ছে এটা এটা কি হচ্ছে আমাদের দেখছি আয়রনের শূন্য হাইড্রোজেনেরও শূন্য এবার নিরপেক্ষ যৌগ পরমাণু সময় মোট জারণ সংখ্যা শূন্য নিরপেক্ষ যৌগে যেমন পানিতে পানির সবগুলো পরমাণু জারণ সংখ্যা যোগ ফল কিন্তু শূন্য তাহলে কোনো যৌগে সবগুলো পরমাণু জারণ সংখ্যা যোগ ফল শূন্য আবার চার্জ আয়নের যৌগমূলকের ক্ষেত্রে কি হয় যৌগমূলকের যান সংখ্যা তার চার্জের সময় যেমন সালফেট সালফেট আয়নের যান সংখ্যা মাইনাস টু এমন আয়নের যান সংখ্যা প্লাস ওয়ান তার মানে কি যে চার্জ বিশিষ্ট আয়নের বা কোনো যৌগমূলকের জারণ সংখ্যা মোট জারণ সংখ্যা তার কি হবে তার চার সংখ্যার সময় আবার খাদ্যাত্ম যান সঙ্গে প্লাস ওয়ান এই যে পটাশিয়াম খাদ্যাত্ম সোডিয়াম খাদ্যাত্ম তার যান সঙ্গে হচ্ছে প্লাস ওয়ান আগে আমি তালিকার সংক্ষিপ্ত করে দেখি মিথ খাদ্যাত্ম যান সঙ্গে প্লাস টু এই যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলো মিথ খাদ্যাত্ম যান সংখ্যা তাহলে কি মিথ খাদ্যাত্ম সময় যান সঙ্গে প্লাস টু আবার ধাতু ভ্যালাইডের যার যান সংখ্যা কি হ্যালাই হ্যালো হ্যালোজেনের যান সঙ্গে মাইনাস ওয়ান ধাতু ভ্যালাইডে হ্যালোজেনের যান সংখ্যা পরিবর্তনশীল অনেক রকম যান সংখ্যা হতে পারে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের হাতে মাইনাস ওয়ান লিথিয়াম ক্লোরাইডের মাইনাস ওয়ান আবার অধিকাংশ জায়গায় হাইড্রোজেনের যান সঙ্গে কিন্তু প্লাস ওয়ান কিন্তু কোথায় হাইড্রোজেনের যান সঙ্গে মাইনাস ওয়ান ধাতু হাইড্রাইডে এই যে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি হাইড্রোজেনের যান সঙ্গে প্লাস ওয়ানও হতে পারে মাইনাস ওয়ানও হতে পারে আবার এই যে অক্সাইডের কথা বলেছিলাম সাধারণ ধাতু অক্সাইড অক্সাইড মাইনাস টু যেমন পার অক্সাইড মাইনাস ওয়ান এবং সুপার অক্সাইড এই যে পটাশিয়াম পার অক্সাইড মাইনাস ওয়ান এই যে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড মাইনাস ওয়ান কিন্তু সোডিয়াম সুপার অক্সাইড এবং পটাশিয়াম সুপার অক্সাইড সেখানে কি হচ্ছে মাইনাস হাফ তাহলে আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন যৌগে একই মৌলে ভিন্ন ভিন্ন জারণ সংখ্যা হতে পারে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার তোমাদের তাহলে আমরা এখন চারণ সংখ্যা নির্ণয় দেখি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটে ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করব তাহলে আমরা কি করব ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা এক্স ধরি পটাশিয়ামের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান অক্সিজেন জারণ সংখ্যা মাইনাস টু আমরা জানি তাহলে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটে একটা নিরপেক্ষ অনু তাহলে তার সবগুলো পরমাণু জারণ সংখ্যা যোগ ফল শূন্য তাহলে কি প্লাস ওয়ান যোগ প্লাস এক্স যোগ প্লাস মাইনাস টু গুণ ফোর জিরো তাহলে কি হচ্ছে এখানে কি হচ্ছে আমাদের তাহলে প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস চার দুগুণে আট মাইনাস আট সমান জিরো তাহলে এক্স মাইনাস সেভেন ইজ ইকাল টু জিরো তার মানে কি এক্স এর মান প্লাস সেভেন তাহলে পরশিয়াম পার ম্যাঙ্গানের অনুতে ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা কত প্লাস সেভেন তাহলে তোমরা বাড়ির কাজ তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি তোমরা বাড়ির কাজ করে যে ম্যাঙ্গানিজ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডে ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করবা পরিশ্রম ডাইকোমেটো ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেনের জারণ সংখ্যা এর পার ম্যাঙ্গানের টায়নে ম্যাঙ্গানিজ ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা কপার সালফেটের কপারের জারণ সংখ্যা সোডিয়াম হাইড্রোঅক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা এই জারণ সংখ্যাগুলো তোমাদের বাড়ির কাজ থাকলো আশা করি তোমরা বাসায় এই কাজগুলো করবে তাহলে আশা করছি তোমরা জারণ সংখ্যাগুলো বের করতে পারবা জারণ সংখ্যা যদি বের করতে পারো তাহলে তোমাদের আরও সুবিধা হবে কারণ আমরা সামনে এই আইন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে আমরা জারণ বিজন বিক্রিয়ার সমতা পালন করি তাহলে এখানে আমরা এই যে জারণ অর্ধ বিক্রিয়া এবং বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া অর্থাৎ আমরা আগেই বলেছি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া যুগপথে ঘটে অর্থাৎ একটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু তার এক অংশে জারণ ঘটে এবং আরেকটি অংশে বিজারণ ঘটে তাহলে এই যে যুগপথ জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার যে অর্ধ অংশে অর্ধ অংশে বা অর্ধাংশে কোনো রাসায়নিক সত্ত্বে ইলেকট্রন দান করে তাকে আমরা কি বলবো জারণ বিক্রিয়া এবং যে অর্ধাংশে 
इलेक्ट्रन और रासायनिक सत्ता इलेक्ट्रन ग्रहण करचरण बिक्रिया कारण इलेक्ट्रन मुक्त अवस्था थकते पर रासायनिक सत्ता जख इलेक्ट्रन दान कर ठीक तक ही अन्य एक रासायनिक सत्ता से इलेक्ट्रन ग्रहण कर अर्थात जुगपथ जारण विचरण बिक्रियार एक अंशे जारण घटे और अपर अंशे विचरण घटे ये आलदा आलदा अंश से बिक्रिया के दु भागे भाग कर जे अंशे जारण घटे से जारण अर्ध बिक्रिया जे अंशे विचरण घटे से विचरण अर्ध बिक्रिया नीचे ये बिक्रियाटार दिखे एक लक्ष्य करी ये कपार टू प्लस आयन ए जिंक एर बिक्रिया कि हे कपार दुटा इलेक्ट्रन ग्रहण कर कपार धातुते परिणत हो जिंक धातु दो इलेक्ट्रन दान जिंक आयने परिणत होने जिंक दूटी इलेक्ट्रन दान कर लो अर्थात जिंक जिंक दो इलेक्ट्रन दान कर लो बीजारण अर्ध बिक्रिया जारण बिक्रिया बीजारण बिक्रिया नीचे जारण जारण बिक्रिया ट्राइपिंग मिस्टेक हो गए बीजारण बिक्रिया कारण हम कपार इलेक्ट्रन ग्रहण कर बीजारण बिक्रिया नीचे जारण बिक्रिया कपार जिंक इलेक्ट्रन दान कर इलेक्ट्रन क्यों जख ही क्यों दान तक से इलेक्ट्रन अन्न का ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रन मुक्त अवस्था थकते अर्थात इलेक्ट्रन जख क्यों दान कर रासायनिक सत्ता दान कर ठीक एक ही समय अन्न को रासायनिक सत्ता से इलेक्ट्रन ग्रहण कर जारण घटे तक ही विचारण घटे अर्थात आप जारण ए विचारण बिक्रिया जुगपथ संघटित है सूत्र शिक्षार्थी हमें जारण जारक विचारक जारक की विचारक की जारण बिक्रिया विचारण बिक्रिया जारण विचारण बिक्रिया जुगपथ संघटित है जारण संख्या क्यों निर्णय करते से विषय आलोचना कर लम आक गुरुतवपूर्ण विषय हे आयन इलेक्ट्रन पद्धति जारण विजारण बिक्रिया समताकरण ये क्योंकि शिक्षार्थी ये तुम्हारे जारण विजारण बिक्रिया समताकरण करब ये तुम्हारे जो एक नम्बर बिक्रिया से पार्सियम पार मैंगानेट हम सालफिक आज फेर सालफेट अर्थात अम्लियो पार्सियम पार मैंगानेटर साथ फेर सालफेटर बिक्रिया कौन डान पास अंश देखते परे कखो नाओ देखते परे से क्षेत्र में तुम्हारे जानते हैं जो कौन जौग थे कि उत्पन्न है कौन जो इन सब आगे चिंत चिंता है कौन जारक कौन बीजर देखो ये एखे जो अम्लियो माध्यम ये माध्यम तो फिर सालफेट फिर सालफेट ये ये जारक एन एखे जारक विजारक दर्शक निर्धारण करते हैं सब आगे चिंता करी दर्शक आयन को अर्थात जे बिक्रिय जे को परमाणु मूलक की जारण संख्यारिवर्तन ही है ना ताकि किलब दर्शक आयन जेमन एखे पटाशियम जारण संख्यारिवर्तन है ना कोवर्तन है ना पटाशियम यह पटाशियम दर्शक आयन आर सालफेट एखे जे भाव आई पास ठीक से ही भाव आर्थात सालफेट आयन जारण संख्यारिवर्तन है ना तो हमें देखते कि सालफेट दर्शक आयन एवं पटाशियम दर्शक आयन पटाशियम दर्शक नहीं पटाशियम पार मांगे जारो जारक चिंते विचारक चिंते दर्शक आयन निर्धारण करते हैं जारक जारण संख्या ह्रास पाए जी विचारक जारण संख्या बृद्धि पाए दर्शक आयन जारण संख्या अपरिवर्तित थे एक बिक्रिया नहीं देखी एक नम्बर बिक्रिया नहीं देखी हमें क्या भाव समताकरण करते देखल सालफेट हम दर्शक आयन पटाशियम आयन हम दर्शक आयन एखान दर्शक आयन बद दी कि चार आठटा हाइड्रोजें हो गल आठटा हाइड्रोजें आठटा हाइड्रोजें दीची आठटा हाइड्रोजें दीची और यही थारे चार्ट चार्ट पानी दीची चार पानी दीची तो हमें एन आप खेल करी तो आ फेरास सालफेट थे फेरिक सालफेट रही है अर्थात फेरास फेरिक अर्थात विचारक फेरास ये फेरास आयन एक इलेक्ट्रन दान फेरिक आयने परिणत एखे इलेक्ट्रन कटा आखने इलेक्ट्रन आईटा 
আবার এইখানে ইলেকট্রন আছে একটা তাহলে তো সমতা যদি আমরা মিলাতে চাই তাহলে কি করতে হবে এটাকে এই যে গুণন পাঁচ এই যে আমরা পাঁচ দ্বারা গুণন করেছি তাহলে পাঁচ দ্বারা যদি আমরা গুণন করি তাহলে আমরা এবার যোগ করি পাহাড় ভাঙ্গানের টায়ন যোগ এইট এইস প্লাস যোগ ইলেকট্রন ইলেকট্রন কেটে গেল ইলেকট্রন হবে না যোগ যোগ ফাইভ ফাইভ এফি তাহলে আমাদের বাম পক্ষ যোগ হয়ে গেল আমরা এবার ডান পক্ষে কি লিখি এম এন টু প্লাস যোগ চার অনু পানি আর এই পাশে কী থাকছে পাঁচ এই যে ফাইভ এফি থ্রি প্লাস তাহলে এই যে দর্শক আয়ন যোগ করে আমরা দর্শক আয়ন যোগ করছি তাহলে দর্শক আয়ন এখানে কী ছিল পটাশিয়াম তাহলে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এখানে এইস প্লাস এখানে আমাদের সালফ এ সালফিউরিক অ্যাসিড আমরা অমূল্য মাধ্যম হিসেবে নিয়েছিলাম তাহলে সালফিউরিক অ্যাসিড আমরা কী দেবো আটটা এইস প্লাস আছে তাহলে আমরা কী দেবো ফোর এইস টু এস ফোর তাহলে আটটা এইস প্লাস হয়ে গেল আর ফাইভ এফি এইস ফোর তা ফেরাস সালফেট তাহলে ম্যাঙ্গানাস সালফেট যোগ এইখানে আমরা খেয়াল করি ফেরিক সালফেট আছে এখানে আমাদের ফেরিক আয়ন আছে তাহলে এফি ফেরিক আয়নের সংখ্যা হচ্ছে এফি টু এস ফোর থ্রি তাহলে আয়রন দুইটা হয়ে গেল যেহেতু এখানে পাঁচ আছে তাহলে তার অর্ধেক নিতে হবে পাঁচের অর্ধেক নিতে হবে তাহলে গুরুণ করলে পাঁচ হবে তাহলে ফাইভ বাই টু তাহলে দুই দুই কেটে গেলে আমাদের পাঁচটা আয়রন থেকে গেল যোগ এই চার অনু পানি আর আমাদের তো পটাশিয়াম ছিল পটাশিয়াম ছিল এই দর্শক আয়ন হিসেবে পটাশিয়াম আছে তাহলে পটাশিয়াম সালফেট যেহেতু এখানে পটাশিয়াম একটা আছে এই যে এই যে এখানে হচ্ছে পটাশিয়াম একটা আর এই জন্য আমরা পটাশিয়াম এর সামনে কী দিচ্ছি আমরা হাফ দিচ্ছি তাহলে ভগ্নাংশ যদি আমরা না রাখি তাহলে আমরা কি করবো দুই দ্বারা যদি গুণন করি এই যে তাহলে কি হচ্ছে টু পটাশিয়াম এই চার আট হয়ে যাবে পাঁচ দশ হয়ে যাবে অনুরূপভাবে এই যে টু এম এন এস ও ফোর এই যে ফাইভ ফাইভ বাই টু এখানে ফাইভ হয়ে যাচ্ছে এবং এই এইস টু এবং পটাশিয়াম সালফেট তাহলে সে প্রশিক্ষিত আমরা দেখলাম যে এইভাবে একটি সমীকরণের একটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া আমরা সমতা করার পেলাম আমরা আর একটি দেখি এই যে আর একটা দেখি যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সাথে পটাশিয়াম আয়োডাইডের বিক্রিয়া তাহলে এইখানেও আমরা খেয়াল করি তাহলে এখানে আমাদের আমরা তো আমরা তো ধরে এর আগে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে যতগুলো করবো আমরা বলি এটা হচ্ছে জারক পদার্থ আর এইখানে হচ্ছে এই যে বিজারক পদার্থ এই যে বিজারক পদার্থ তাহলে এই যে বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া একই আগেরটা যেমন লিখেছিলাম যে কী হচ্ছে ম্যাঙ্গানাট পারম্যাঙ্গানেট আয়ন থেকে কি হয় প্রথম ম্যাঙ্গানিস ম্যাঙ্গানিস আয়ন তারপরে চারটে অক্সিজেন থাকার কারণে এই যে চারটে অক্সিজেন থাকার কারণে চারটে পানি চারটে পানি আর এইখানে কি হচ্ছে চারটে পানি দিয়ে থেকে আটটা হাইড্রোজেন দিয়ে ফেলছে এই জন্য আটটা হাইড্রোজেন আয়ন আর ফাইভ ইলেকট্রন কেন এই পাশে থাকবো আটটা ধনাত্মক চার্জ একটা ঋণাত্মক চার্জ তাহলে বাদ কত থাকে সাতটা ধনাত্মক চার্জ আর এই পাশে থাকে দুইটা ধনাত্মক চার্জ তাহলে চার্জের সমতা করার জন্য এখানে পাঁচটা ইলেকট্রন দিলেই ফাইভ মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস মাইনাস ফাইভ তাহলে আমাদের দুই পাশে চার্জের সমতা হয়ে গেলো আমাদের আয়োডাইড আয়োডাইড কি হয় দুইটা আয়োডাইড আয়ন মিলে একটা আয়োডিন অনু হয় তাহলে দুইটা ইলেকট্রন দান করে তাহলে উপরে আছে পাঁচটা ইলেকট্রন নিচে আছে দুইটা ইলেকট্রন তাহলে আমরা ইলেকট্রনের সমতা মিলানোর জন্য উপরের সমীকরণকে আমরা দুই দ্বারা গ্রহণ করি এবং নিচের সমীকরণকে আমরা পাঁচ দ্বারা গ্রহণ করি তাহলে এইবার আমরা যোগ করি তাহলে উপরে দুই দ্বারা গ্রহণ করছি টু এম এন ও ফোর মাইনাস ষোলো এই যে আট দুগুণের ষোলো এইচ প্লাস এবং পাঁচ দুগুণা দশ এই যে এই এই পাঁচ দুগুণা দশ আয়োডাইড ডান পাশে কী হবে তাহলে আমাদের এই এই গেলো হচ্ছে আমাদের বাম পাস বাম পাস ক্লিয়ার তাহলে ডান পাশে কী হবে এই যে ব্যাঙ্গানে যান এই যে ব্যাঙ্গানে ব্যাঙ্গানে যান দুই দ্বারা গ্রহণ করা আছে টু ও চায়ের চায়ের অনুপানি দুই দ্বারা গ্রহণ করা আছে আট অনুপানি হয়ে যাবে আর এই যে এখানে আয়োডিন হচ্ছে পাঁচ অনু তাহলে পাঁচ অনু আয়োডিন তার দর্শক আয়ন যোগ করি দর্শক আয়ন এখানে কী ছিল পটাশিয়াম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এই যে আমরা পটাশিয়াম যোগ করলাম এখানে আট ষোলোটা এইস প্লাস আছে তাহলে আমরা এখানে আট অনু এইস টু এসে ফোর করি কারণ আট দুগুণা ষোলো হয়ে গেলো আর পটাশিয়াম দশ অনু পটাশিয়াম আয়োডাইড সেই সাথে ডান পাশে কী আছে পটাশিয়াম এটা তো সালফেট আয়ন হিসেবে আসবে ম্যাঙ্গানাস সালফেট এবং আট অনু পানি আট অনু পানি এবং পাঁচ অনু পাঁচ অনু আয়োডিন এবং এই যে আমাদের পটাশিয়াম সালফেট কেন ছয় অনু দিয়েছি কারণ পটাশিয়াম এখানে পটাশিয়াম আছে দশটা এখানে আছে দুইটা তাহলে দশটা আর দুইটা কত হলো বারোটা তাহলে সিক্স কে টু বারোটা পটাশিয়াম হলো আর সালফেটে কিন্তু হলো ছয়টা সালফেট ছয়টা তাহলে সালফেট এখানে ছয়টা এই জায়গাতে ছয়টা এখানে ছয়টা আর সালফেট এখানে আছে দুইটা তাহলে সব মিলা এই যে আটটা সালফেট আয়ন হয়ে গেল আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ তাহলে এখানে আমি তোমাদেরকে কয়টা বিক্রি দিয়েছি পাঁচটা বিক্রি পাঁচটা বিক্রি এখানে দিয়েছি এবং সবগুলো অমলি মাধ্যম এখানে খেয়াল করো আমি যে এক নম্বর তোমাদের করে দিলাম দুই নম্বর করে দিলাম আর
पटेशियम ड्राइक्रोमेट दिए पटेशियम ड्राइक्रोमेट दिए पटेशियम ड्राइक्रोमेट दिए पटेशियम ड्राइक्रोमेट पटेशियम ड्राइक्रोमेट हम नतून होता है फेरा सालफेट पटेशियम आयोडाइड हाइड्रोजें पारोक्साइड अक्सालिक एसिड एस पांच आगे देखे एक ही नियम ये जारक विजारक दर्शक निर्धारण करते एक ही नियम जारक जारण संख्या ह्रास पा विजारक जारण संख्या बृद्धि पाए दर्शक आयने जारण संख्या अपरिवर्तित थे देखिए कि अवस्था है एक नम्बर समाधान करी जारक पदार्थ इटे विजारक पदार्थ हमें आगे देखे बीजारक बीजारण अर्ध विक्रिया एखान पटेशियम आयन जो दर्शक आयन बद गले कि थे ड्राइक्रोमेट टू माइनस आयन ड्राइक्रोमेट आयन तरह ऋणत्मक चार्ज आज क्रोमियम हमें क्रोमियम थ्री प्लस है क्रोमियम थे क्रोमियम थ्री प्लस है तो हमें जेहतु एखे सतटा अक्सिजें आ छोन कारण्रन इलेक्ट्रन कटे जाए इलेक्ट्रन गेटे जाए डान पास डान पास क्रोमियम टू प्लस थ्री प्लस सतन पानी छो और फेरिक आयन हम छह छोड़ना दर्शक आयन जो करी तो पटेशियम ड्राइक्रोमेट पटेशियम छो पटेशम ड्राइक्रोमेट चौदह एस प्लस छोड़ी अर्धे सतनु सालफेरिक एसिड एट जाए सालफेट छयनु क्रोमियम सालफेट क्रोमियम सालफेट और ये एखे जेहतु सी आर टू एस फोर क्रोम क्रोमियम सालफेट ये सामने टूटा हाँ एखे आयरन क्या छा छोने छा छा तीन दुगुना छये फेरिक सालफेट हो गो वही चार अनु पानी और कि हम पटेशम सालफेट ताल्ले समता मिले गलो ये आगे मत रिपीट करोमेट आयन क्रोमियम आयन क्रोमियम टू हो सामने कारण टू आने टू चार्ज थ्री प्लस जो सतन आज सतन ये कारण एखे कि पानी सात अनु पानी दीते गए चौदह चौदहट हाइड्रोजें चौदह हाइड्रोजें दिए फिलसी तेल चौदह हाइड्रोजें देर कारण क्योंकि चौदहटा एस प्लस है तेल आर चार्ज मिले ये पशे कि छात्र चार्ज और ये पास हम चौदह और दोटे ऋण चार्ज बारोटा धनत्मक चार्ज ये पास बारोटा धनत्मक चार्ज ये पास हम छा धनत्मक चार्ज तेल पार्थक्य कत छयज छयटा इलेक्ट्रन दिए आयोडिन आयोडाइड आयन एक इलेक्ट्रन दान कर आयोडिन अणु हर जो कटा लागे दुईटा लागे दुईटा एक आयोडिन अणु दुटा इलेक्ट्रन दान कर एक पुकुर आज छाटा इलेक्ट्रन इसे दुईटा दुटा मिले कि होता मिला हो तीन द्वारा गुरु कर ले मिला जा जो करी ट्राइक्रोमेट आयन जो चौदह इस प्लस आयन जो सिक्स आयोडाइड आयन तीन द्वारा गुरु कर कारण क्योंकि तीन दुगुण छय होने क्रोमियम आयन दुईटा छो सत अणु पानी हमारे छो आठ थ्री आयोडिन क्या थ्री आयोडिन ये एन आयरन उत्पन्न होता है तीन तीन द्वारा गुरु कर दर्शक आयन जो करब पटेशम ड्राइकोट पटेशम एखे चौदह जगह सत हो चौदह छो आयोडिन आयन सत एस टू एस फोर चौदह टाइस प्लस आयन आज सिक्स पटेशम आयोडाइड आयन तेल पटेशम क्योंकि आसने छा और दुईटा आठटा तो 
এইখানে আমাদের কি হবে এইখানে হচ্ছে আমাদের ক্রোমিয়াম সালফেট এইখানে হচ্ছে হচ্ছে সাত অনুপানি তিন অনু আয়োডিন আর এখানে হচ্ছে আমাদের এই যে চার অনু চার অনু আমাদের কি চার অনু পটাসিয়াম সালফেট তাহলে কি হচ্ছে আমাদের আমাদের ছয় আর দুই আট আটটা পটাসিয়াম আটটা পটাসিয়াম হয়ে গেল তাহলে এই হলো আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতির জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার সমতাকরণ সে প্রশিক্ষিতে আশা করি তোমরা আয়ত্ত করতে পেরেছ এবং তোমাদের কিছু বাড়ির কাজ দিয়েছি যে আমি দুইটা করে দিয়েছি এই যে আমি দুইটা আমি দুইটা তোমাদের করে দিলাম আর এই যে এখান থেকে যে এখান থেকে যে তোমাদের যেগুলো আছে এইগুলো তোমরা বাসা থেকে করবা করলে তাহলে প্র্যাকটিস করলে আর যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করবা আমি তোমাদের যে কোনো সমস্যা হলে সেটা সলভ করে দেবো ধন্যবাদ সবাইকে Thank you.